வெல்கம் டு தி சவுண்ட் ஆஃப் ட்ரென் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளி வரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த தொடர் செய்திகள் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தி சப்ஜெக்ட் we are considering during the last 7 weeks has been death கடந்த 7 வாரங்களாக நாம் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைப்பு மரணம் பிலவர்ட் ஈவன் தோ டெத் is an enemy of mankind endri marule maranam enbadu manukulathinudeya oru satruvai irundalum kuda it serves several good purposes anega nanmayana karyangalum inda maranathinal yerpadugindrana one of them is that it destroys the distinctions among people in the society ஒன்று அதிலே முக்கியமானது என்னவென்றால் சமுதாயத்திலே ஜனங்களிடத்திலே காணப்படுகிற பாகுபாடுகளை அது அழித்து விடுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ லுக் அட் ஜோப் 3rd சாப்டர் அண்ட் 19th வேர்ஸ் உதாரணத்திற்கு யோப் 3rd அத்தியாயம் 19வது வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது தேர் वी ரீட் தட் டெத் டிஸ்ட்ராய்ஸ் the distinction between the master and the slave yajamananum adimaikum ulla and the vithyasathai maranamanadu adithu vidugirathu endru ange paarkrom and in ecclesiastes second chapter and the 16th words prasangin puthagam 2nd adhyayam 16th vasanathile it says it destroys the difference between the wise man and the fool nyanikkum moodanukkum idaiye irukkira vithyasathai and the maranam adithu vidugirathu endru paarkrom the same book 9th chapter second word says adhe புத்தகம் 9வது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது it destroys the distinction between good and bad நன்மைக்கும் தீமைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையும் கூட மரணம் அழித்து விடுகிறது we are word in this series we are looking at death from a biblical view point பிரிமாரூளே இந்த போதனின் மூலமாக நாங்கள் மரணத்தை வேதத்தின் அடிப்படையிலே பார்க்க முயல்கிறோம் and we are trying to unlearn all secular concepts which are not biblical வேதத்தின் அடிப்படையில் இல்லாத எல்லாவிதமான பொது அபிப்பிராயங்களையும் நாங்கள் தவறாய் கற்றுக்கொண்டதனாலே அவைகளை கலைத்துவிட முயற்சி செய்கிறோம் and the topic that we are considering is how not to die நாம் பார்த்து வருகிற தலைப்பு எப்படி மரணம் அடைய கூடாது என்பதாகும் so far we have studied seven lessons இதுவரையிலும் ஏழு பாடங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் lesson number 1 முதல் பாடம் do not postpone repentance மனம் திரும்பதலை ஒத்தி போட கூடாது lesson number 2 இரண்டாவது பாடம் do not hold bitterness against anyone யாருக்கு விரோதமாகவும் கசப்புணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள கூடாது lesson number 3 இரண்டாவது பாடம் do not depend on your wealth உங்களுடைய சம்பத்தை சார்ந்து இருக்க கூடாது lesson number 4 நான்காவது பாடம் do not leave your dear ones in confusion. fusion ungal karmiyana varigalai kulappathile vittu sellakoodadu lesson number 5 ainthavathu paadam do not give place to depression manathoivukku idam kudukkoodadu lesson number 6 aaravathu paadam do not ever contemplate suicide tatkolai seidukollalama endru oru bodum ennakoodadu last week we studied lesson number 7 sendra varathile yelavathu paadathai nam paarthom do not become lazy sombalagi vidakoodadu today we will move on to lesson number 8 indrikku naam 8th paadathukku kadandu selugrom how not to die eppadi maranam adaiya koodadu do not stop sanctifying yourself ungalai parisutha paduthuvadai niruthi vida koodadu once again meedu vaai solugiren how not to die eppadi maranam adaiya koodadu do not stop sanctifying yourself ungalai parisutha paduthuvadai niruthi vida koodadu we all know about george whitfield ருக்கும் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் என்கிறவரை குறித்து தெரியும் he was called the prince of open air preachers அவர் வெளி பிரசங்க வேந்தர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் this is what he said very interestingly சுவாரஸ்யமாக அவர் சொன்ன ஒரு காரியத்தை பாருங்கள் take care of your life உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் the lord will take care of your death ஆண்டவர் உங்களுடைய மரணத்தை பார்த்து கொள்வார் beloved casualness invariably leads us to backsliding பிரியமானவளே ஏனோதோ என்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே நம்மை ஒரு பின்மாற்றத்திலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் the bible tells about so many kings and leaders who started off well but they did not finish well अनेक ராஜாக்கள் अनेक தலைவர்கள் நன்றாகவே துவங்கினார்கள் ஆனால் சரியாக அவருடைய முடிவு காணப்படவில்லை என்று வேதம் ஏராளமான உதாரணங்களை நமக்கு கொடுக்கிறது one striking example is king solomon அதிலே மிகவும் மேலோங்கி நிற்கிற ஒரு உதாரணம் 
சாலமோன் ராஜா 1st kings 11th chapter ஒன்று ராஜாக்கள் 11வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் we'll read the fourth words to you நான்காவது வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் it's a very sad words மிகவும் சோகமான ஒரு வசனம் it was so when solomon was old that his wife turned his heart after other gods and his heart was not loyal to the lord his god as was the heart of his father david solomon வயது சென்றபோது அவனுடைய மனைவிகள் அவன் இருதயத்தை அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றும்படி சாய பண்ணினார்கள் அதனால் அவனுடைய இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவித நிருதயத்தை போல தன் தேவனாகிய கர்த்தரோடு உத்தமமாய் இருக்கவில்லை ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு பிரசங்கியார் ஒரு வாலிப முகாமை நடத்தி கொண்டு வந்தார் அவர் எனக்கு <laughs> அந்த வயதை நான் அடையும் பொழுது நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் we never become too old to be tempted பிரியமானவளே சோதிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ஒருபோதும் எந்த வயதையும் நாம் அடைந்து விடுகிறதே கிடையாது we all know about that famous ct stud நம்ம எல்லாருக்கும் ct stud என்கிற அந்த பிரசித்தி பெற்ற பிரசங்கியாரை பற்றி அறிந்தவர்கள் தான் he was a missionary to africa ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்கு மிஷனரியாக காணப்பட்டார் when he was pretty old with a dim sight in a lantern he was was reading the old copy of his bible athanudi vayad mudinda kaalathile mangiya paarviyodu kuda oru chinna vilakkai veitukkonde thanudi veda puthagathai avar padithukondirundar and his friend would ask him a question like this thanudi nanbar avare paathu oru kelvi ketpa start what are you doing at this time start indha nerathile enna seidhu kondirukkira you know what was start's answer thanudi badhil enna vaa irundathu i am reading the bible and trying to search from the bible if i have deliberately left out any commandments of god without obeying them மீண்டும் மீண்டுமாக வேத புத்தகத்தை படித்து அவருடைய கற்பனைகளை ஏதாவது நான் மீறி இருக்கிறேனா விட்டு நாம் அவருடைய கட்டளைகளை செய்யாமல் நான் ஏதாவது தவறி போயிருக்கிறேனா என்று சோதித்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கத்தருக்குள்ளாக நாம் வளர வளர தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வெளிச்சமானது அதிகமாக இன்னும் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது நீதிமொழிகளின் புத்தகம் நான்காவது அத்தியாயத்தில் காணப்படும் நடுப்பகல்ரிய <laughs> அது நடுப்பகல் நேரம் மட்டுமாக இன்னும் அதிகம் அதிகமாக அது பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது அதுதான் ஒரு நீதிமானுடைய பாதையாகவும் இருக்கிறது and as the light becomes brighter and brighter we are able to see our sins and shortcomings more and more clearly பிரகாசம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்முடைய பாவங்களை இன்னும் தெளிவாய் நாம் பார்க்க முடிகிறது especially we are able to see our sins of omission இன்னும் குறிப்பாக நாம் செய்யாமல் போனவே அந்த பாவங்களை நாம் இன்னும் குறிப்பாக பார்க்க முடிகிறது டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோ யோவை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வாட் வாஸ் ஹிஸ் கன்ஃபெஷன் ड्यूरिंग द बिगिनिंग ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய துவக்கத்திலே அவன் சொன்ன காரியத்தை பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7th chapter and the 20th verse யோவ் 7 20 ஐ பாருங்கள் ஹி சேஸ் ஹேவ் ஐ சேன் நான் பாவம் செய்து செய்திருக்கிறேனா என்று கேட்கிறான் பட் when he comes to the end of the story ஆனால் தன்னுடைய சரிதையினுடைய முடிவிலே பார்க்கும் பொழுது டர்ன் வித் us to book of job 42nd chapter யோவ் 42 ஆவது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் லுக் அட் verses 5 and 6 5 6 வசனங்களை பாருங்கள் ஐ ஹேவ் ஹார்ட் ஆஃப் யூ பை தி ஹியரிங் ஆஃப் தி இயர் But now my eyes see you. In Kadinal, I have heard you. Now, my eyes see you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. 
நான் என்னை அருவறுத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்றான் the beginning of his story he was asking god have i sinned தன்னுடைய வாழ்க்கையின் துவக்கத்திலே ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்திருக்கிறேனா என்று பேசினான் about after years of maturity what does he say oh i now apart myself in dust and ash ஆனால் இப்பொழுது முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு அவன் சொல்கிறான் இப்பொழுது நான் மனஸ்தாபப்படுகிறேன் சாம்பலிலே நான் உட்கார்ந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்கிறார் there what there is a clear cut biblical call in book of ezekiel 18th chapter primarily ezekiel puthagam 18th adhyayathile devarudaiya alaippu migam thelivaga ange solapatta solapattirukirathu that's for all ages adhu ella vaidhanarukkum porundum we'll read verses 30 to 32 30 il irundhu 32avadhu vasanam varaiyilum aasikkrom therefore i will judge you or house of israel everyone according to his way says the lord god avial israel vamsathare naan ungalil அவனவனை அவனவன் வழிக்கு வழிகளுக்கு தக்கதாக நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் உங்களுடைய எல்லா மீறுதல்களையும் விட்டு திரும்புங்கள் அப்பொழுது அக்கிரமம் உங்கள் கேட்டுக்கு காரணமாய் இருப்பதில்லை பாருங்கள் அந்த கடைசி வாக்கியத்திலே ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இஸ்ரோவேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் பாருங்கள் in the death of one who dies says the lord god therefore turn and live maran thirumbugal appozhudu pilaipirgal saagiravanudaiya saavai virumbugiradillai endru kartharagi aandavar solugirar beloved death is generally the result of sin we all know that prevarule poduvaga பாவத்தினால் தான் மரணம் வருகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் வி கேன் அவாய்ட் இட் ஆஸ் அ டைரக்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் எனி ஸ்பெசிபிக் சென் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாவத்தினுடைய நேரடி விளைவாய் அது மாறுகிறதை நாம் தவிர்க்க முடியும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் சால் அனத்துக்கு சவுல் மன்னனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் டர்ன் வித் அஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் கிரானிகல்ஸ் 1 நாலாகமத்துக்கு பாருங்கள் லுக் அட் தி 10th சாப்டர் 10th அத்தியாயத்தை பாருங்கள் வில் ரீட் தி 13th வெர்ஸ் 13th வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் சால் டைட் இன் ஹிஸ் அன்ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் which he had committed against the lord because he did not keep the word of the lord but he started consulting a medium for guidance apdiye saul kathrudaiya vaarthai kaikullamal kathrukku seidha than drohath nimittamum avan kathrai theedamal anjanam paarkiravargalai kekkumbadikke theedina nimittamum settu ponaan you know he died in his unfaithfulness towards god devarku uttamara iramal avan settu pogiraan and we all know about that couple ananias and sapphira ananiya sapphira engra and thambudiyai kurithu nam ellarkum theriyum they became dishonest in money matters because before the servants of god deva uliyakarulukku munbaga pana vishayathile avargal neermai kuraivai kaanapattargal you know they were stuck with the punishment of sudden death vidirendru avargal maranam adaigira oru thandanai avargalukku vidikkapatta and we all know about king herod herod mannanai kurithu namakku ellarkum theriyum he gave a real high sounding oration avan oru perurai aatinaan and everybody said oh this is not the voice of man this is the voice of god ellarum andha mulakkathai kettu idu manidhudaiya sattame alla adu devanudaiya sattam endrargal what does the bible say enna enna solugirathu he did not give glory to god avan devanukku magimai seluthavillai because he did not give glory to god பார்க்க <laughs> he says uh, some of you are sick and some of the people are already dead oru sirar ungalle vyadhi pattirukkirgal oru sirar idanaley maranam adaindum irukkirgal endru solugiraar yes beloved if there is a specific sin of which we have not repented we should be very careful lest god strikes us with the punishment of death am priyamarule edho kurippitta oru paavam irukkirad endru sonnal migum jaakradhayaga adai nam paarka vendum kaaranam enna endral adanaley oru velai maranam erpadalam beloved as we get older our arteries become 
become harder and harder, isn't it? Prima nulle, nama ku ayat agu ayat agu, nama dia ratu kurai kan lama kadi nama agu dalam lawa. And it is that that should not be the case with our heart. Adi nama dia irdi atur dia lama ya irkwe kuda adi. There is an excellent prayer by David which we want to read to you. Nama itu dia orang ramai orang cebu mereka kerde, adi umur ku wasit tu kan dekam berbuker. Turn with us to book of Psalms 39th chapter. Bukti orang benda apa sengi itu tiapan gel. Look at the fourth verse. Nama dia wasit tiapan gel. Lord make me to know my end and what is the measure of my days that I may know how frail I am. Kartave nan yepura vai belanatven yendre unarum badi yen mudiveyum yen naatkiren aravu yipuravu yen badiyum yenak teriviyum. You know this should be the kind of prayer that we should pray. Indu vidu mana oru chabatte dhan nam yeridu kavendu. We should not harden our hearts, but we should become softened and softened. Nam khadi na ullu thod khana pramal innu minmayana vrilai nam khana pada vendum. That was King Hezekiah's testimony. Adu dhan Hezekiah mananudiye saatya ka khana pata. Suddenly the prophet appeared. to him to tell him that he would die dilir endu thirkadarisi avan maandu povan marithu povan endru solla vandha and he wept bitterly avan manam kasandu aludhan and god saw his tears devan avanudi kannire kanda and what did god tell him devan avane paarthu enna sonna i have added 15 years to your life unudiya vaalkaiyikku naan 15 aandugalai kooti koduthen and what was his immediate confession avan udanadiyaga arikai seidhu enna isaiah 38th chapter 15th verse yesaya 38 15th vasanathai paarungal what shall i say he has both spoken to me and he himself has done it naan enna solluven avar enakku vaakkaralinar andha prakaramaga seidhar and then what will be my response to it adarkku ennudaiya maru uthrav enna va irukum i will walk carefully all my years in the bitterness of my soul yen aayusin varishangal ellam yen aathmavin kasappai nenaithu nadandu kolven in other words he says i was near death ஒரு வார்த்தையிலே அவன் சொல்கிறான் நான் மரணத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமாக வந்தேன் God miraculously saved me அற்புதமாய் தேவன் என்னை தப்பிக்க செய்தார் I should never forget it அதை நான் ஒருபோதும் மறக்க கூடாது so All my life I should walk very softly ஆகவே என் வாழ்நாள் எல்லாம் நான் மென்மையாய் மெதுவாய் நடக்க வேண்டும் What a lesson beloved these passages bring to us நம்ம உள்ள இந்த வசன பகுதிகள் எல்லாம் என்ன விதமான அருமையான நம் பாடங்களை நமக்கு கற்பிக்கின்றன You know irritation is very common in the old age முதிர்வயதாகிற பொழுது நமக்கு எரிச்சல் ஒரு சாதாரணமாக காணப்படுகிற ஒரு குணமாய் இருக்கிறது அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கம்ப்ளைனிங் எப்பொழுதுமே குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனம் அண்ட் இன்டாலரன்ஸ் நாம் பொறுத்து கொள்ள முடியாத சகியாமை அண்ட் தென் லாஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்னஸ் in inmai inmai now all these things should not overtake us even though they may try to attack us ipegalellam oru vele namai thaakka muyandralum kuda oru bodum namai metkolla kuda there is an excellent prayer of an old saint which we want to read for you oru punida manidan sonna jabam ondru arumiyana oru jabam ondru ungalku solla virumbugrom god grant me the serenity to accept things i cannot change devane ennal maatta mudiyada veigalai yetrukkollu மனப்பக்குவத்தை தரும் and courage to change the things that i can மாற்ற கூடியவைகளை மாற்றுவதற்கு தைரியம் உண்டாகவும் செய்யும் and wisdom to know the difference இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறியும் ஞானத்தையும் எனக்கு தந்தருளும் beloved the apostles did most of their writings towards the end of their lives சீமானுள்ள அப்போஸ்தலர்கள் அதிகமாக தங்களுடைய எழுத்துக்களை எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் தான் செய்தார்கள் and you will find that in all the writings this non stop sanctification that always stands out that always stands prominent avrudi eduthukkalil ellam inda idaividamal parisuthamaakapada vendi and mukkiyathuvamanadu melongi nikkiradai nam paarkka mudiyum take for example the writings of apostle john apostle yohan nudi eduthukkalai eduthukollungal first john look at the third chapter onru yohan moonravadhi adhyayathai paarungal and in the second verse he says that now we are the children of god இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் we don't know how we shall be later on பிற்பாடு எப்படி இருப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது என்று சொல்லி but one thing is certain that we shall be like him ஒன்று நிச்சயமானது நாம் அவரை போல இருப்போம் என்று and in the third verse he gives the challenge மூன்றாவது வசனத்திலே சவாலிட்டு சொல்கிறார் everyone who has this hope in him purifies himself as he is pure அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் 
அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லி and as you come to the end of the book of revelation that john wrote வெளிப்படுத்துற விசேஷம் அதுவும் யோவான் எழுதின புத்தகம் அதனுடைய முடிவுக்கு வருகிற பொழுது what does he say என்ன சொல்கிறார் he who is righteous let him be righteous still நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீ நீதி செய்ய கடவன் and he who is holy let him become holy still பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் let's now look at peter இப்பொழுது பேதுரை பாருங்கள் he wrote his second epistle towards the end of his life தன்னுடைய இரண்டாவது நிருபத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே அவர் எழுதுகிறார் look at the first chapter முதல் அத்தியாயத்தை பாருங்கள் there he speaks about god's power that is given to us so we may partake of the divine nature அவருடைய திவ்ய சுபாவத்திலே பங்கு கொள்ளும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ வல்லமை குறித்து சொல்கிறார் and from verses 5 to 7 he says how we have to add one virtue over the other and another virtue over the other keep on adding அந்த வசனத்தில் இருந்து ஏழாவது வசனம் வரையிலும் எப்படியாக ஒரு நற்குணத்து மற்றும் ஒரு நற்குணத்தை நாம் கூட்டிக் கொண்டே வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் and when you come to the 10th and the 11th verses அந்த வசனம் 10th and 11th வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது he says now brothers you should become even more diligent இப்பொழுது சகோதரர்களே நீங்கள் இன்னுமாய் விழிப்புள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் because the 11th verse he says there is going to be an entrance that will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our lord நித்தியமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே சேர்க்கப்படும்படியான ஒரு நுழை உங்களுக்கு அளிக்கப்பட போகிறது என்று சொல்கிறார் சோ பிலவர்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஆல் தி அப்போஸ்டல்ஸ் வேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் திஸ் நான் ஸ்டாப் சாங்கிஃபிகேஷன் ஆகவே இந்த அப்போஸ்டல்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சியாய் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறதை வலியுறுத்துகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் தி சேம் கேஸ் வித் அப்போஸ்டல் பால் ஆல்சோ ஏ காரியத்தை அப்போஸ்டல் ஆகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறோம் இஃப் யூ டர்ன் வித் அஸ் டு செகண்ட் கொரிந்தியன்ஸ் ரெண்டு கொரிந்தியர் நிருபத்தை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது ஐ லுக் அட் தி 5th சாப்டர் 5வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் ஐ லுக் அட் வெர்சஸ் 8 அண்ட் 9 எட்டு ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் we are confident yes well please rather to be absent from the body and to be present with the lord நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடி போகவும் கத்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம் and what do we do because of that இதனாலே நாம் என்ன செய்கிறோம் therefore we make it our aim whether present or absent to be well pleasing to him அதினிமித்தமே நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் குடியிராமல் போனாலும் அவருக்கு பிரியமானவளாய் இருக்க நாடுகிறோம் because we are waiting for the day when we will become absent from the body and be present with the lord நாம் இந்த தேகத்தை விட்டு தேவனோடு இருக்கும் அந்த நாளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் therefore we do those things that are pleasing to him அதற்காக நாங்கள் அவருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வதிலே ஈடுபட்டிருக்கிறோம் the same thing apostle paul writes in 1st corinthians 9th chapter காரியத்தை 1 கொரிந்தியர் 9வது அத்தியாயத்தில் பவுல் எழுதுகிறார் he there he writes about the race so we will get the prize அந்த ஓட்ட பந்தயத்தை குறித்து அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்வதை குறித்து சொல்கிறார் and he say there is an imperishable crown that is kept for us நியாத ஒரு கிரீடம் அங்கே நமக்காக வைக்கப்பட்ட வாசிக்கிறேன்ஸ்ட் பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ஸ்டெயின் फ्रॉम एवरी फॉर्म ஆஃப் ஈவில் உள்ளங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் when you do that அதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது the god of peace shall sanctify you completely சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக and in the verse 24 he promises இந்த நான்காவது வசனத்திலே வாக்கு தத்துவம் சொல்கிறார் he who calls you is faithful உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் he has called us for holiness அவர் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு he will also do it avar adhiyam seiyavum seivar you know we should do our part we should keep on doing our part of self examination and personal sanctification then god will completely sanctify us and perfect us nammiye sodhi tharigira kaariyathe nam todandu seidhu kondirpom endru sonnal avar thannudiya pangiyagiya nammai parusuthamaakudhalai avar seidhu niraivetruvar the word beware of backsliding towards the end of your life priyamanulle ungalude vaalkin kadaisiyile pinmaatram adaigiradhai kuri ஜாக்கிரதையாக 
ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கேதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடாதீர்கள் you have need of endurance so that after you have done the will of god you may receive the promise நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது yet a little while and he who is coming will come he will not tarry வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் தாமதம் பண்ணார் the just shall live by faith விசுவாசத்தாலே நீதிவான் பிழைப்பான் if anyone draws back my soul has no pleasure in him பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்மா பிரியமாய் இருக்காது how dangerous this condition is இது எவ்வளவு ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலை like paringa having gone so far ittarai dooramai kadandu vanda piragu having run so much of the race and ootta pandayathin ippulavu doorathai odi kadandu vanda piragu we have to endure a little more innum konjam naam porumiyai kadandu varavendum we have to continue to resist the temptation sodhanai gale eduthu naam thodandu poraada vendum and we should keep on sanctify ourselves thodandu namai parisutha paduthikonde irukka vendum but if we draw back or vele naam pinmaatram adaindu vittal the bible says that god will not have any pleasure in us nammile devan priyapada maattar endru vedam namakku echerikkirathu suppose oru velai for whatever reason you have lost your passion for holiness no or kaaranathale ungalukku aandavar meedu irundatha patthadalai neengal ilandirpeergale anal ask god to restore it unto you ungalukku devan adai meendum tharumbadiyaga avaridathile kelungal there is a glorious promise we want to read for you magimeyana vaakku thattathai ungalukku endru vaasikka virumbugrom Book of Isaiah 42nd chapter. Yes, I am not but the 2nd verse. Look at the 3rd words. மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் a bruised reed he will not break அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் and a smoking flax he will not quench மங்கி எரிகிற திரியை அணையாமலும் இருப்பார் maybe you have lost your passion for holiness ஒருவேளை உங்களுக்கு பரிசுத்தத்தின் மீது இருந்த அந்த வாஞ்சை இழந்திருக்கிறீர்கள் ask god to restore it மீண்டுமாய் தேவன் உங்களுக்கு தரும்படியாக கேளுங்கள் he will not break a bruised reed அவர் இவ்விதமாய் நெறிந்த நாணலை முறிப்பதில்லை and he will not quench a smoking flaks mangi erigira thiriye anaippadum kedaiyathu he is a good lord avaru or nalla devan he desires to restore us to that original zeal and passion for holiness and the parisuthathukku eduvana namakku aadhiyile irundha adhe vairagyathai namakku kodukka avaru verumbugira we want to close by reading a few promises from god's holy word devanudeya vaarthilundu ungalku oru sila vaakkuthathangalai vaasithu mudikka verumbugrom book of romans 8th chapter romar 8th adhyayam we will read the 30th verse 30th verse Very encouraging when we talk about old age and death. Mudir vai adai kurithum maranathai kurithum sollum bodhu migavum ukkam alikka koodiya vasanam idu. Whom he predestined this he also call. Evargalai munkurithaaro avargalai alaithum irukkirar. Whom he call this he also justify. Evargalai alaithaaro avargalai neethimaangalum aakki irukkirar. Whom he justify this he also glorify. Evargalai neethimaangal aakkinaaro avargalai maimai paduthum irukkirar. Hallelujah. Hallelujah. What an assurance we can have as we walk towards the last day of our lives. The walking kadaisi naalai nam nokki nadandu vandu kondirukkira velaiyile evvalavu oru uttaravadathodu nammal nadakka mudigiradhu paarenga. Will ever turn with us to book of Isaiah as the last reference in this talk. Indha oru seidhiyudaiya kadaisi vasanamaga Yesaya theerkadarsana puthagathukku enodu kuda paarengal. Look at the 57th chapter. 57th adhyayam. And look at the second word. Endha vasanathai paarengal. He shall enter into peace. they shall rest in their beds each one walking in his uprightness nermayai nadandavargal samadhanathukkul praveshithu thangal padukkayil ilaipaarvargal hallelujah for this glorious promise we have in god's holy word kathrudi varshatha vaarthayil irukkira indha magimiyana vaakku thattangalukkaga devanukku stotram here comes that very important lesson to us again indha mukkiyamaana seidhi namakku meendumai varugirathu how not to die eppadi maranam adaiyakoodathu do not stop sanctifying yourself ungalai parisuthapaduthuvadhai நிறுத்திவிடக்கூடாது